नमस्कार मी स्नेहल मोकाशी विकास समाचारच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर अपघाताच्या प्रमाणात वाढ रोडवरील सोयी सुविधा अपुऱ्या प्रशासन ढिमका असा सवाल पालघर जिल्ह्यात पावसाचं थैमान वादळी पावसामुळे केळवे बीच भागातील सुरूची बाग उद्ध्वस्त आणि परिवर्तन महिला संस्थेमार्फत मोखाड्यात पुरुष महिलांना बांबू प्रशिक्षण तर आदिवासींना मिळणार स्वयंरोजगार आता पाहूया सविस्तर वृत्त मुंबई अहमदाबाद महामार्ग हा मृत्यूचा सापळा बनलाय कारण इथे अनेक वर्षापासून अपघात घडण्याचे प्रमाण वाढतच चाललंय तसेच राज्यभरात पावसाने थैमान घातलंय तर पालघर जिल्ह्यातही पाऊस सतत पडत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे तर मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील मेंढवण येथे काल संध्याकाळी एक कार अपघात घडलाय आणि या अपघातामध्ये एका महिलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर असल्याची घटना घडली आहे कारण या रोडवर योग्य त्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने हा अपघात घडलाय तर या अपघाताबद्दल अधिक माहिती दिली आहे हरबन सिंग यांनी पाहूयात मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर ये मेंढवन है यहाँ पर घाट रास्ता शुरू हो जाता है और यहाँ से एक्सीडेंट प्रोन जोन के बोर्ड लगे हुए हैं और ये जगह जो है ये बहुत खतरनाक है यहाँ पे रीलिंग भी टूटी हुई है यहाँ पे अक्सर छोटी कार बड़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती रहती है कल भी शाम को सवा छः बजे के वक्त एक कार मारुति की जो कि नाला है सामने दिख रहा है नाले में कार चली गई जिसमें चार लोग सवार थे और नाले में जाके आज पानी कम है कल पानी बहुत ज़्यादा था बारिश की वजह से और सीधी कार नाले में जा गिरी और पानी के बहाव में लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर तक गाड़ी बह गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई है यहाँ पर रेलिंग है ही नहीं या जो रेलिंग थी वो टूटने के बाद यहाँ वापस क्यों नहीं बनाई गई ये कोई बात समझ में नहीं आ रही है हालांकि रेलिंग टूटने के बाद तुरंत बनानी चाहिए अगल बगल जहाँ पे रेलिंग हमको दिखाई दे रही है पर ये एक्सीडेंट स्पॉट होते हुए भी यहाँ रेलिंग दोबारा क्यों नहीं बनाई जाती तात्काल ये एक सवाल है और इधर कई सालों से एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये एक्सीडेंट नहीं हो इस वजह से कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है या उसकी उपाय योजना नहीं हो रही है मेंढवण हा पूर्णपणे घाट रस्ता असल्यामुळे येथे वारंवार अपघाताचे प्रमाण वाढत असते त्यामुळे अनेक प्रवाशांना आपला प्राण गमवावा लागलाय मात्र या ठिकाणी होत असलेल्या अपघाताची कोण काहीच दखल घेत नसल्यामुळे प्रशासन ढिमका आहे आणि या होत असलेल्या अपघातावर ठोस पावलं का उचलत नाही असा सवाल नागरिकांनी आणि प्रवाशांनी केलाय राज्यातील अनेक भागात पावसाची बॅटिंग सुरूच आहे तर पालघरच्या केळवे बीच आणि चिंचणी भागात पावसानं अक्षरशः थैमान घातलंय वादळी पावसामुळे केळवे बीच भागातील सुरूची बाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालीय तर शीतलादेवी परिसरात देखील मोठं नुकसान झालं असून तेथील दोन्ही प्राथमिक शाळांचे पत्रे उडाले तसेच केळवे राखोडे येथील अकरा केवीवर वड पडल्यामुळे केळवे बाजार राखाडे बंदर आणि इतर अनेक विभागाची लाईट उद्या रात्रीपर्यंत येणार नसल्याचं महावितरण विभागाने सांगितलंय कालपासून अविरतपणे कोसळणाऱ्या पावसामुळे चिंचणी भागातील बागायतदारांचे मोठं नुकसान झालंय तर तिकडे पालघर आणि विरारमध्येही मुसळधार पाऊस कोसळत यामुळे विरार स्टेशन बाहेर गुडघावर पाणी साचले दरम्यान कोकण किनारपट्टीवरही जोरदार पाऊस बरसत तर सिंधुदुर्ग रत्नागिरी रायगडसह मुंबईमध्येही पावसाची तुफान बॅटिंग सुरू आहे दरम्यान पालघर जिल्ह्यातील मनोर इथेही सतत पडत असलेल्या पावसाने सूर्या नदी आणि तलावात पूरस्थिती निर्माण झालीय तर या गावात अनेक ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे शाळकरी विद्यार्थी आणि प्रवाशांचे मोठे हाल झाले तसेच अनेक ठिकाणी जनजीवनही विस्कळीत झाले मात्र या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून तयार झालेली पिके कुजण्याची शक्यता आहे त्यामुळे बळीराजा चिंताग्रस्त झालाय तसेच वातावरणातील बदलामुळे आणि सतत पडणाऱ्या पावसामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे मुंबईसह राज्यात दुर्वर पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे काल दुपारपासूनच पावसाची संततधार सुरू होती तर रात्रभर सुरू असलेल्या पावसाने मुंबईत आता थोडीशी उसंत घेतली आहे दुसरीकडे राज्यातील अनेक भागात पावसाची बॅटिंग मात्र सुरूच आहे तसेच मुंबईसह पावसानं कोकणालाही झोडपलंय त्यामुळं अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय तर येथे चोवीस तासात मुंबईसह उत्तर आणि दक्षिण कोकणात अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्यानं वर्तवलाय मुसळधार पावसामुळे सध्या जनजीवन विस्कळीत झालंय 
एकीकडे मुंबई आणि कोकणात मुसळधार पाऊस बरसत असताना विदर्भातील काही भागात संततधार पाऊस सुरू आहे तर अकोला चंद्रपूर बुलडाणा आणि गडचिरोली इथं सध्या पाऊस नसला तरी ढगाळ वातावरण आहे तर गोंदियात तुरळक ठिकाणी पाऊस झालाय मात्र भंडारा आणि वर्धा या भागाला अजूनही पावसाची प्रतीक्षा आहे केंद्र सरकारने अनुदान बंद केल्यामुळे दारिद्र रेषेखालील शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून साखर देणं बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय सरकारने साखरेचा कोटा कमी केल्याने या योजनेतील कुटुंबांना महिन्याला फक्त एक किलो साखर मिळणार आहे पालघर जिल्ह्यातील बहुतेक आदिवासी कुटुंबांना आजही धड एक वेळचे जेवणही मिळत नाही तर दारिद्र रेषेखालील शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ गहू साखर आणि खाद्य तर मिळत होते ते आता त्यांना खुल्या बाजारातून जास्त पैसे मोजून साखर विकत घ्यावी लागेल त्यामुळे त्यांच्यासाठी आता चहा सुद्धा महाग होणार आहे पालघर जिल्ह्यातील तामसई गावात श्री वसंतराव नाईक मेमोरियल ट्रस्ट तर्फे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता तामसई ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळेमध्ये बहुसंख्य आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत तर या विद्यार्थ्यांना श्री वसंतराव नाईक मेमोरियल ट्रस्ट यातर्फे वह्या वाटप करण्यात आले तसेच इथल्या शेतकऱ्यांना आंबा आणि चिकूचे कलम मोफत वाटण्यात आले या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे विश्वस्त माननीय श्री पांडुरंग पाटील थोर समाजसेवक भूषण राजाराम पाटील निवृत्त वनपाळ बिडी पाटील इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते तर या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री अनंत पाटील यांनी केले आता वेळ झाली आहे ब्रेकची पुन्हा भेटू या ब्रेक नंतर गौसिया टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सफर के लिए एक प्रसिद्ध नाम हज उमरा और जियारत के साथ साथ पूरे भारत और दुनिया भर में कहीं भी घूमें कम से कम पैसों में और अच्छे से अच्छे सुविधा के साथ गौसिया टूर्स एंड ट्रैवल्स अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रेक नंतर आपले स्वागत परिवर्तन महिला संस्था या मोखाडा येथील आदिवासी विभागात काम करणाऱ्या संस्थेने स्थानिक आदिवासी पुरुष आणि महिलांना बांबू प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगार देण्याचा एक प्रयत्न केलाय या अंतर्गत आदिवासी बांधवांनी एक पहिला प्रयत्न म्हणून बांबूच्या आकाश मंदिर बनवले तर या आकाश मंदिरची किंमत तीनशे रुपये आहे तर यामुळे मोखाड्यातील आदिवासी गरजू लोकांना स्वयंरोजगार मिळालाय त्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आता मिटलाय वाढती प्रवासी संख्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी मध्य रेल्वेने दिवाळीपासून लोकलच्या चाळीस फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय मध्य मार्गासह ट्रान्स हार्बर आणि हार्बरच्या प्रवाशांना देखील या फेऱ्यांचा लाभ मिळणार आहे उपनगरीय लोकल सेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवण्यास रेल्वे प्रशासनाने तयारी दर्शवली त्यानुसार दिवाळीपासून मध्य मार्गावर बारा नवीन फेऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे या लोकल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येऊन दादर येथून सुट्टी तसेच या फेऱ्या दादर कल्याण दादर टिटवाळा आसनगाव दादर अंबरनाथ बदलापूर या मार्गावर राहतील तर नवीन वेळापत्रकात या फेऱ्यांचा समावेश होणार आहे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्यातील कामकाजाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडलाय गेल्या सहा महिन्यात उत्तर प्रदेशातील लोकांमध्ये सुरक्षतेची भावना निर्माण झाली असून विकास कार्याला वेग आल्याचा दावा आदित्यनाथ यांनी केलाय तसेच योगी आदित्यनाथ यांनी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांसह सरकारच्या सहा महिन्यातील कामकाजावर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन केले तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी दिवस रात्र एक करून उत्तर प्रदेशच्या विकासाचा आराखडा तयार केलाय येत्या काळात या आराखड्यात काम केलं जाणार असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलंय आता पुन्हा एक नजर आजच्या हेडलाईन्सवर आणि परिवर्तन महिला संस्थे मार्फत मोखाड्यात पुरुष महिलांना बांबू प्रशिक्षण तर आदिवासींना मिळणार स्वयंरोजगार आता वेळ झाली आहे इथेच थांबायची तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार